，小子，你中的是什么毒？我的毒怕是没救了，师兄，我有一事想吐，这是我一宿咽出来的东西，你务必交给。是丹凤切，丹凤切，谁给你下的毒？丹丹凤轩，丹凤轩，他们，他们又回到中原来了。娘，丹凤轩是什么人？你认识他？那你见过他吗？我说的是水红裳，听说过。青儿啊，把我的药箱拿来，快！哎哎哎，娘，我就知道你有办法。哎哎、小子，我不能保证会救活你的命，但是我有重要的事情要问你，也只好冒险试一试了。这三个地方还有感觉没有？是不是很酸痛？是的话，你就点点头。没错，这是毒侵三关，也叫一字并肩。等他全身酸痛停止的时候，这条命也就没了。娘，那你快给他解药啊！啊！哎哎，娘，这这是什么呀？娘，这东西有剧毒。有什么话要问吗？娘，就是那个萝卜，能给他解毒吗？萝卜，这叫落藤地流，是人世间罕见的一种剧毒。娘为了寻找它，那可真是煞费苦心了。我这是专门对付七步断肠红的。啊！娘，他他他他他快死了，快给他解药！别动，现在还不是时候。等他毒气上涌的时候，我才能下刀。他的性命能不能保住，就看那一瞬间了。我我我我我他死了，娘，他死了，他他他都没气儿了。命已至此，就看他的造化了。庆儿，他不过是一个路人，你何必哭哭啼啼的？他死在我面前，我都没办法救他，我心里难受。你何时才能顶用啊？记住，男子汉大丈夫，宁可流血，也不能流泪。那我，那我现在去给他卖个棺材去。不用，有天地为棺椁，日月为帘壁，星辰为珠玑，万物为积颂，要的什么棺材呀？哎，娘，你也会说庄子的话。哼，你个臭小子！妄读了那么多的诗书，你是只知其一，不知其二啊！
。青儿，过半个时辰，你把这个喂给他吃，记住，千万不能让他饮水啊。啊，娘，你是说他，他还没死、啊？你要不想他死啊，就照娘说的去做。哎哎哎！风，风。方，方，方，啊，活了，啊，哎，兄弟，你活了，方，方，方，啊，方，方，哎，方，方，兄弟，张嘴，张嘴，哎，吃下去，吃下去就好了。夫人救命之恩，简平莫齿难忘。青儿，快搀扶他坐下，快快请起。来来来，快请快请。啊，感恩老夫人高兴大名。先夫姓吴，别人都管我叫吴老太。这是我儿吴庆。多谢吴兄。庆儿，今天日头不错。你把家里那些咸鱼拿出来晒晒。哎，哎，庆儿不谙世事，有些话不能让他知道。现在你告诉我，你是如何和丹凤轩结仇，又是如何中了他们的七步断肠红的？嗯、这干尸九妹的武功，果然不在水红哨之下。不过，老夫已经有对付他的办法了。舒建平冒昧相问，老夫人跟水红勺也有仇？岂止是有仇，简直是仇深似海。那老夫人，您能把您的仇恨告诉我吗？哎，你不要以为只是巧合。以我参悟十年的经验，这瞬间的巧合被你认可。那就是灵性。你跟我来，进来吧。这些图画都是这些年我苦思冥想的结果，只有具有灵性的人才会由此体会，一般人是万万不会由此感应的。前辈是说，这些图画都是武功的招数。
。你看到了什么？无法形容，眼前充满了杀机，形态巨寒，气势难以抗拒。好。好，我自创的功法终于后继有人了。既然你已经看到，就不要回避，必须把眼睛睁开。前辈，简平不敢看这邪法。嗯？胡说！这是智慧的结晶，不是邪法。你必须把眼睛睁开。你按照我说的话去做，从第一幅图画看起，慢慢就会好的。简平，简平是一神。师父领进门，修行在个人。你已经初窥门径，能不能学会，就看你自己了。晚辈知道了。住！见你了。兄台，你们这些人把我的老山都吓跑了。这位兄台，我们在这附近迷了路，吓走了你的鱼，实在是不好意思。抱歉，抱歉有什么用啊？鱼都跑了。算了吧，今天算的运气好。哎，又让他给跑了。这位兄台，请问这附近可有人家？这附近都是溪水，没人愿意住这儿。那你是否看见过一个受了伤的人？什么受伤的人？或者是一个死人？嗯。那没没没没没有，我就是给我娘来捉老善的，老善都被你们吓倒了，我我我我要回家了。慢着啊！你有没有见过一个姓伊的人？什么姓伊的人？我都说了我没见过，我现在要回家了。哼，看看是你的嘴硬，还是阮大爷的竹竿硬？啊、我你干嘛打人？哼，我只打蠢蛋。你阮行，不得无礼。这位兄台，我们要找的人叫伊建平，他对于我们来说很重要。如果你见过，还望告知。呸！你们出手伤人，一看就不是好人，我就不告诉你们。哼！哼！哼！哎哎哎！哎！来，行，慢着。娘，他们来了。别急，慢慢说。一个女的，三个男的，严翠心来找尹兄弟的。哦，青儿，你跟他们交手了？哎呀，是他们先动手的。我从水里逃回来的，已经把他们甩了。哎，娘，我担心他们可能会找到这儿，咱们连夜走吧。没出息的东西，别人追上来，你就夹着尾巴逃跑了。娘。你现在身体不好，不便和他们硬斗。哼，我呀，还就是不怕他们丹凤轩。丹凤轩是什么人呢？是不是尹兄你的仇人？哎
，我现在就去找尹兄弟，咱们三个一块走，啊！混小子，回来！嗯，是。别着急，一会儿天就亮了。等天亮之后，你就和建平一起离开翠溪，随他一起去清风堡。不行，娘，我不能扔下你一个人。哎，那里面有一个穿红衣服的，又狠毒又无礼，我把你一个人留在这儿，我不放心。傻小子。他们是来找尹建平的，建平不在，料他们也不会对我一个老太婆怎么样。再说，翠溪纵横交错，他们也不一定能找到这儿。哎，娘，那我还要为你抓老善呢，等我抓到老善之后再走。庆儿，十日之后你便回来，回来之后再给娘抓老善，不也一样吗？嗯，我知道了，娘。嗯，那就去吧。建平，还有一事。庆儿自幼随我长大，从未见过外头的世面。这次我想让他随你去清风堡，你看可好？前辈，让庆兄与我同行，是不是有什么其他的事啊？我交给庆儿一张方子，让他每日给你煎药，这样对你驱除残毒会有帮助的。前辈厚爱，建平，难报万一。快快请起，快快请起，千万别这么说，我们是忘年之交。我只希望我的武功能够后继有人呢、啊。前辈放心，建平一定加倍努力，绝不会让您失望的。建平，关于水红勺的事，我从未对庆儿说过，你也不要对她说。她功力不强，我怕她以卵击石，伤及性命啊。建平明白，我定会保护好七兄的。嗯，这我就放心了。那边有人，划过去看看。划过去，是都是些什么人呢、啊？未经老身允许，私自闯入我的家园。老太婆，我们要找一个人，也许是一具尸体。你要是看到了，赶紧告诉我。老身静居于此，从来不见外人。小子，你们在这儿如此的喧闹，老身不做计较。快快给我离开！慢着，老太婆，我要进去看看。大胆用的什么邪招？呀！快死！快死！快死！快死！
臭丫头，还真不把老身放在眼里。前辈且慢，请听晚辈说句话。一群嚣张粗野之人，能有什么好话？前辈，我的手下无礼，是晚辈管教无方，请前辈息怒。前辈武功超群，晚辈平生未见，请问前辈的高明？先夫姓吴，吴老夫人，我们来此是为了找人，只要找到此人，我们自会离开，请老夫人不吝相告。我这里没有你们要找的人，快快给我离开！老夫人住在这小岛上，出入自会有船，可是现在这船不在了，渔网还在。那说明这岛上至少还有一个人，他出去了。也许，他见过我们要找的人。我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦！快快给我离开！前辈，请让我把话说完。我们要找的人叫伊建平，他是晚辈师门的仇敌。我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。站住！老朽的家，岂容尔等放肆！滚！老夫人，晚辈失手，都有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？干十九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是干十九妹？我不仅知道你是谁，我还知道你的师傅是谁。你内力震开我，若不是我锁机缠身，就以我的招式，水红芍那个恶女人都不是我的对手。不许侮辱我师傅！你的武功只是怪异而已，我尚且不惧你，更不要说我师傅了。我的武功，专克你们丹凤轩。你若不信的话，我们就再比试比试。好，既然你是我师父的敌人，那也就是我的敌人。晚辈不会再让你一招半式了，现在就替师父领教老夫人的高招。好，老夫人，取回你的兵器吧。姑娘，这个老太婆既然认识他了，那他肯定知道一剑平，让我去把他揪出来。不急，你们退后。
，你现在不帮我，更待何时？真是失之毫厘，谬之千里。刚才我如果点中了你的毒鼻穴，你的双腿如今已经废掉了。可惜呀、啊，我内力不济。吴老夫人，你是聪明人，你久病在身，不是我的对手。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。那你跟我来吧。姑娘，小心有诈。还是让属下去吧。怎么，怕了？看来你们丹凤轩也不过如此。你们在外面等着吧，他已经是强弩之末，不足为惧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的，这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人，我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。真是正经之人，不像水红勺那个恶女人，准是妖法。你是被画中暗藏的杀机给震慑住了。按说以你的智慧和灵性，不会没法脱身，但是你已经没有时间了。你必将与老身一起，葬身于火海之中。干丫头，你上当了！
阮星，这次多亏了你，姑娘，这是属下应该做的。不过，你想说什么就说吧。属下有一事不明，凭姑娘的武功，别说这点火，就是一片火海，也绝困不住姑娘。难道这老太婆有什么妖术？那不是什么妖术。那是一种至高的武功，因为我毫无防备，所以才会落入他的圈套。正是人外有人，天外有天。那些画上都是他自创的绝世武功，论武功才智，他都在我之上。若不是他身患重病，我绝对不是他的对手。姑娘，到底是什么样的话？你看到了，也不会明白。我不想杀他，可他还是因为我死了。十九妹，你让师傅看看，你这一剑能杀死多少敌人？遵命。你们两个你们是什么人？古武人，去，把贤老都叫出来。老宗师闭门清修，不见外人。你，你们还是请回吧。少啰嗦。你要是不把贤老头交出来，我家主人可就不客气了。要是能踏进这个圈子不死
国家主人就放过他。你这狂徒，竟敢在我岳阳门外撒野，看我怎么教训你！水红烧还是水牡丹，我都让它变成一朵残花。他、他们、他们，关大哥，关大哥，组建阵。你要为他们报仇啊！铁心不知有故人造访，有失远迎。我家主人只和贤老头说话，快让贤老头出来拜见我家主人。水姑娘，我们岳阳门对你向来是以礼相待，可是你一次又一次在岳阳门大开杀戒。铁心要为岳阳门枉死的弟子讨回个公道。
像朵毒。我家主人说了，岳阳门近来人丁不旺，不算贤老头，共计六十五人。今日死了八人，还剩五十七人。三日之后，叫贤老头在此听命，不然的话。你们岳阳门所剩之人，哼！走，你师弟，我的无忧解你怎么解呀、啊？来者不善呐，莫要惊动他们，咱们绕路下山。是。三七路。我这一子，该往何路？平卫四六路，乃最佳去处。可惜，今日之后，江湖上就再也没有岳阳门了。镇卫，阵亡来历，出其左右。
水红勺，你死定了！今天就是你的末日。主任，再不用毒，我们可就出不去了。区区六合阵法，有何慌张的？木生火，阵有离。你们所有的人集中全力，义无反顾，进攻离位。好，我明白了。水红勺乃你前辈，不可莽撞。贤老头，你终于现身了。你告诉水红勺，当年凤凰山的大火与他们无关。他若寻仇，只需找我险兵一人，不可伤及无辜。今日我情愿一死，了却我和他之间的恩怨。谢老头，你别做白日梦了。就让你这么死了，岂不是便宜了你？今日岳阳门，只有你一个人能活，其他所有人都得死。你们这些男人，一个都不可信，武林七兄。你辱我门人，杀我义兄，灭我岳阳，血海深仇，死亦难忘。只恨十六年前给了你一条生路，害了我那么多的兄弟和朋友。今日，就让你我做个了断吧
。水红勺，出剑吧。宣主的名讳是你叫的吗？既然宣主愿意给你一条生路，你就乖乖做一条狗，说不定我们家主人高兴，会赏你一口饭吃。你不是水红勺，区区一个岳阳门，还用得着我师傅出手吗？你是谁？我是干十九妹，宪兵，师傅有令，让我带你回丹凤轩。如果你跟我走，我不会难为你的。他如此年纪。竟然有这么深不可测的功力，那么水红勺的功力？宪兵，我念你是一代宗师，不愿与你为难，请吧。你们杀我几十名弟子，还说不愿与我为难？好，今天你若答应放过他们，我便与你们走。贤老先生，恕我难以从命。岳阳门欺辱我师父，毁了他的一生。师父有令，除了你以外，其他的人一个都不能活。岳阳门欺辱他，是他欺辱我岳阳门。钱老先生，得罪。在带你回丹凤轩之前，我还要请你去双鹤堂和清风堡观战，看我如何替师傅
，扫平武林七修。你们太毒了。这比起你们当年对付我师父的卑鄙手段，实在是算不了什么。至少我们是以武取胜，绝不背后一刀。我宪兵就是死，也绝不会受你们的屈辱。钱老先生，我刚才只用了两成的功力，只会震乱你的心脉，废了你的武功，绝对不会伤及你的性命。姑娘，你不明白，凤凰涅槃的厉害之处，就是能把两成功力变为四成功力，四成功力变为八成功力，否则的话。凤凰如何涅槃？哎，说来凤凰涅槃这种功夫，还是从你师傅那儿学来的。没想到，我自尽都还用你师傅的功夫。天意呀、啊！仙老先生，您不能死，师傅他还要见你。姑娘，你还不明白，世间万物不以你师父之喜而生，更不以你师父之恨而亡。你们杀了那么多无辜的人，我只愿以我的生命平息这些仇怨。弟兄，这下你们可以宽宥我了吧？贤老先生，贤老先生，贤老先生。